e tutti si chiedevano quando mai tornerà quel fantastico manzo che racconta le cose, le cose belle, le cose fighe. Siamo seconda puntata di It's Logo Time. Adesso, mucca puttana. Oggi parleremo di un logo totalmente italiano, italiano al 100%. Ferrari! Eh, un logo che negli anni non è cambiato moltissimo, c'è solo poche modifiche. È un logo che tendenzialmente conosciamo tutti, ma perché c'è un cavallino rampante? Perché c'è il fondo giallo? Racconteremo delle scelte che fece il grande Enzo Ferrari, eh, ex pilota di Alfa Romeo. Un giorno decise che non gli andava più bene eh, correre per, eh, per un'altra casa automobilistica, voleva la sua. E così, appunto, fondò la scuderia Ferrari. Allora, intanto vi lascio in esposizione il logo qui, così potete già mh, analizzarlo per conto vostro. Il cavallino rampante, simbolo per eccellenza Ferrari. La storia narra di tale pilota di aerei della prima guerra mondiale eh, ragazzo si chiamava Francesco Baracca Il nostro caro Francesco Baracca eroe appunto della prima guerra mondiale aveva dipinto sulla carlinga del suo aereo appunto un cavallino rampante il suo simbolo fondamentalmente un cavallino rampante con la coda in giù però con la coda in giù tenete bene a mente questo ricordo mente, mente, non occhi, mente, mente questo piccolo particolare Francesco Baracca nella prima guerra mondiale appunto abbatte un sacco di aerei però il nostro povero Francesco ci lascia la vita Enzo Ferrari era un grande estimatore di Baracca per puro caso in realtà eh, durante una, una gara a Ravenna incontrò la madre di Baracca tale eh? Contessa Biancoli. Questa contessa eh, decise di appunto regalare l'araldo, simbolo di suo figlio, a Enzo Ferrari. Ferrari prese volentieri questo simbolo e lo utilizzò come noi oggi lo conosciamo, no? Ma torniamo un attimo un pochettino più indietro. Per quale motivo Baracca prese questo simbolo? Ci sono varie teorie, varie storie, tutte molto interessanti e affascinanti. La prima, siccome Baracca era figlio di un grande posseditore terriero che aveva anche dalla sua una scuderia di cavalli, Baracca prese per simbolo un cavallo. La seconda storia è più affascinante. Perché vuole Baracca, dopo aver combattuto e aver abbattuto un aereo tedesco durante la Prima Guerra Mondiale, prendere questo simbolo che aveva visto appunto sull'aereo nemico e farlo suo. Questo aereo nemico proveniva da Stoccarda, Stocca, Stocca, Stoccarda, Stoccarda, in tedesco Stuttgart e poi in un'altra lingua molto difficile da pronunciare che è il teutonico Tutengarten, sei tu tedesco? Stuttengarten che appunto voleva significare scuderia. Infatti, piccola curiosità, se guardiamo il logo Porsche che vi metto qua, appunto che è di Stoccarda, dentro il suo logo c'è appunto un cavallo rampante. Quindi la storia principale del logo l'abbiamo tirata fuori. Sopra, come vediamo, c'è la bandiera italiana appunto perché la scuderia Ferrari nasce a Modena, Maranello, in Italia perciò, perché il giallo canarino appunto della scuderia Ferrari era il giallo della città di Modena. Ora analizziamo bene una cosa, che secondo me poi il logo Ferrari ha un cavallino con la coda all'insù, mia personalissima opinione, è più armonioso, tutto qua. Vi metto di qua una prova che ho fatto io mettendo la coda al contrario come potete vedere stona un po non è la stessa cosa non, non segue quella forma dello scudo che invece forma con la coda verso all'insù ora veniamo ad analizzare 
la storia, l'evoluzione dei loghi che ci sono stati. I loghi sono due e sono praticamente rimasti sempre gli stessi. Il primo, che è questo qua sopra, è quello rettangolare. In teoria sarebbe quello commerciale. Riguarda le vetture costruite a Maranello. Abbiamo questo qua sotto, che è quello a scudo, che appunto però, come possiamo vedere, ha due letterine in più con una S e una F, immagino che tutti possiate ricondurre a scuderia Ferrari. Fammi avere un, po di, un pochettino d'acqua. Che ciò. Ecco la tech. Acqua gassata a garganelle, zia Caterina. Per concludere, vi invito come al solito a commentare il video. Condividete. Ringrazio anche, ovvero, col cuore, per il primo video che sta andando molto bene. Spero che questo possa andare ancora meglio. Vi a lasciare anche un bel like. E noi ci rivediamo giovedì prossimo con un altro logo, con un'altra storia. E basta, mi avete rotto il cazzo. Io vi saluto. Ciao belli!